আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সৈয়দ সাইম আহমেদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 650 টি আসনের মাঝে একটি আসন ছাড়া ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে 318 টি আসন লেবার পেয়েছে 261 টি জয় পেয়েছেন তিন ব্রিটিশ বাংলাদেশি রুশনারা আলী টিউলিপ সিদ্দিক এবং রূপা হক মোস্তাক বাবুলের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন জাকির হোসেন কয়েজ মাত্র 6 সপ্তাহের প্রস্তুতিতে সারা ব্রিটেনবাসী তাদের ভোট প্রয়োগ করলো নতুন নেতৃত্বের জন্য কিন্তু ৬৫০টি আসনের মাঝে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেউ না পেলেও কনজারভেটিভ দল এগিয়ে আছে সরকার গঠনে তারা তিনশতটি আসন নিয়ে দরকষি করছে আয়ারল্যান্ডের ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টির সাথে অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী আবারও তেরে যাবে অপরদিকে লেবার দল দুশো একষট্টিটি আসন পেয়েছে এবং এর মাঝে বাঙালিদের অহংকার তিন ব্রিটিশ বাংলাদেশি এমপি তাদের আসন ধরে রেখেছেন শুধু তাই নয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দাপটের সঙ্গে হেসেছেন মিষ্টি হাসি তিন ব্রিটিশ বাংলাদেশি বিপুল গুঞ্জন ছিল রূপহককে নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল বেতনগীন ও বো আসন নিয়ে কিন্তু শেষ হাসি হাসল রুষ্ণা আলী ও রূপাহক রুষ্ণা আলী বিয়াল্লিশ হাজার নশো উনসত্তর জনের সমর্থন নিয়ে যাচ্ছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অপর বাঙালি প্রার্থী আজমল মসুরকে মায়া করেছেন মাত্র তিন হাজার জন যেখানে ভোট প্রদান করেছে ষাট হাজার একশো বারো জন বিজয়ের পর রুষ্ণা আলী বলেন হার্ট ব্রেক্সিটের বিরুদ্ধে থাকবে তার অবস্থান My commitment to you is I will never allow a hard Brexit because it will devastate jobs and our economy and I will always fight against that. Apodiya Popular Limehouse Ashoner 59105 voter vote pradan korechen Puratan MP Jim Fitzpatrick ke abar nirbachito korlo tini vote peyechen 39558 Shoshto bar House of Commons e jacchen tini এ আসনে অপর বাংলাদেশি প্রার্থী অলি রহমান পেয়েছেন মাত্র এক হাজার চারশো সাতাত্তর ভোট দুই আসনেই দ্বিতীয় অবস্থানে কনজারভেটিভ প্রার্থী দেয় বিজয়ের পর জিম ফিচপ্যাট্রিকের অনুভূতি ছিল এমনতর Jeremy Corbyn has outperformed every expectation over the past six weeks. He's leader of the party. He's taking more MPs into parliament than we have had for years. He will have the confidence booster of this performance and he's called for the Prime Minister to go. The Prime Minister's campaign crashed and burned. এবারের নির্বাচনে আগের তিন বাঙালি প্রার্থী জয়ী হয়েছেন টিউলিপ সিদ্দিক পেয়েছেন চৌত্রিশ হাজার চারশো চৌষট্টি আর ডক্টর রূপা হক অভাবনীয় সাফল্য দেখেছেন তার প্রাপ্ত ভোট তেত্রিশ হাজার সাঁত্রিশ এবং তার নিকটতম প্রার্থী কনজারভেটিভ প্রার্থীর সংগ্রহ উনিশ হাজার দুশো তিরিশ অবস্থা দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে সরকার গঠন হচ্ছে কিন্তু বিশ্লেষকদের ধারণা সমস্যা থেকেই যাবে মুস্তাক বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখল বাংলাদেশ শুক্রবার কার্ডিফে নিউজিল্যান্ডকে পাঁচ উইকেটে হারায় টাইগাররা শনিবার ইংল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়া হেরে গেলেই শেষ হয়ে যাবে শেষ চারে যাবে বাংলাদেশ আসর থেকে বিদায় নিয়েছে নিউজিল্যান্ড মমিনুজ রিপোর্টের রিপোর্ট কার্ডিফকে প্রত্যাশার ঠিকানা বানিয়ে ফেলল বাংলাদেশ দু হাজার পাঁচ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সেই স্মৃতির অনুপ্রেরণা নিয়ে ঐতিহাসিক এক জয় এনে দিল সাকিব মাহমুদুল্লাহর ব্যাটের অসাধারণ লড়াই আর তাতে নিউজিল্যান্ডকে বিদায় করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে টিকে থাকল টাইগাররা দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেটে খেলতে নেমে টিম সাউদির তোপের মুখে মাত্র বারো রান হিসাব করে ফেরেন তামিম সাব্বির ও সৌম্য আর দলীয় তেত্রিশ রানে মুশফিক বিদায় নিলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় বাংলাদেশের ব্যাটিং আইসিসি প্রেডিক্টরে বাংলাদেশের জয়ের সম্ভাবনা তখন চোদ্দ শতাংশ পরাজয়ের কারণ খুঁজতে শুরু করেছিলেন অনেকে তবে সেই সুযোগটা স্থায়ী হতে দিলেন না সাকিব ও মাহমুদুল্লাহ শুরুতে ঢালের আচরণ করা তাদের ব্যাট ধীরে ধীরে পরিণত হল খোলা তলোয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের হৃদয় তস নস করে যে কোনো উইকেটে তামিম মুশফিকের সর্বোচ্চ একশো আটাত্তর রানের জুটি ভাঙে তারা সাকিব আল হাসান পেয়ে যান আরেকটি সেঞ্চুরি আর এই ম্যাচে ক্যারিয়ারের তৃতীয় সেঞ্চুরিতে মাহমুদুল্লাহ প্রমাণ করেন কেন তাকে সাইলেন্ট কিলার বলা হয় দুশো চব্বিশ রানের জুটি করে সাকিব একশো চোদ্দ রানে বিদায় নিলেও দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দেন মাহমুদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত একশো দুই রানে অপরাজিত থাকেন তিনি এর আগে সোফিয়া গার্ডেনে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আট উইকেটে দুশো পঁয়ষট্টি রান তোলে নিউজিল্যান্ড রস্টেলারের তেষট্টি ও কেন উইলিয়ামসনের সাতান্ন রানের ইনিংস বড় সংগ্রহের পথ দেখায় কিউদের তবে শেষ বিশ ওভারে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে সফলতা দেখান বাংলাদেশের বোলাররা মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা আর নির্বাচন বর্জন করবে না বিএনপি দলের সিনিয়র নেতারা জানিয়েছেন সহায়ক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আদায় করে নিতে হবে ঢাকায় পৃথক অনুষ্ঠানে এসব মতামত তুলে ধরেন তারা মইনুল আহসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
বিচার আইনের সাজার মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর উদ্যোগ সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতারা জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় দাবি করা হয় সাজানো মামলায় দলের জনপ্রিয়তাদের নির্বাচনে অযোগ্য করতেই পরিকল্পিতভাবে দ্রুত বিচার আইনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার মাহবুব হোসেন সময় আমি জাতীয় নির্বাচনে দলের অংশগ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট করেন এবার কিন্তু বিএনপি বয়কট করবে না এবার বিএনপি নির্বাচন করবে এবং নির্বাচন করার পূর্বে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য যা যা দরকার ইনশাআল্লাহ বিএনপি নেতা করবে করবে এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভী বলেন সরকারের নানা অপকর্ম থেকে জনদৃষ্টি ভিন্ন দিকে নিতেই পরিকল্পিত জাতীয় নির্বাচনের আওয়াজ তোলা হচ্ছে তাদের ভিতরে যে প্রতিহিংসা সেই প্রতিহিংসার বই প্রকাশ হচ্ছে যে খালেদা জিয়াকে তার বাড়ি থেকে তুলে দেওয়া এবং এখন যে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ সাহেবকে তার বাসা থেকে দীর্ঘদিনের 37 38 বছর যে বাড়ি থেকে ছিলেন এগুলো আছে সরকার প্রতিহিংসার এটা বই প্রকাশ এটা অন্য কিছুই নয় এই সময় প্রস্তাবিত বাজেটের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি ব্যাংক লেনদেনের উপর যে আবগরি শুল্ক ও পণ্যের উপর যে ভ্যাট ধরা হয়েছে তাও প্রত্যাহারে জোর দাবি জানাচ্ছি সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় নিত্য পণ্যের মূল্য লাগামহীন ও ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় রমজান মাসে সাধারণ মানুষকে অর্ধহারে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে কোনো হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না আমি মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা জনসম্মুখে হাজির করা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট এক আসন থেকে আবারো নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত সিলেট থেকে মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম শফেই জানিয়েছেন শুক্রবার সিলেটে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা বলেন এর আগে অর্থমন্ত্রী একাধিক অনুষ্ঠানে আগামী নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা বলেছিলেন ছোট ভাই জাতিসংঘের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে আবুল মোমেনকে প্রার্থী হিসেবে পরিচয়ও তিনি করিয়ে দিয়েছিলেন তবে এখন আবারও নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন আবুল মাল আব্দুল মোহিত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক ও সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কুলাউড়ার কৃতি সন্তান শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেছেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার সাবিনা আখতার মালবেরি প্লেসের কাউন্সিলর হলে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল বলেন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশিদের অর্জন প্রশংসনীয় স্পিকার সাবিনা আখতার বলেন যারা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে বিদেশের মাটিতে উজ্জ্বল করতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল তাদের অন্যতম অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আদিল চৌধুরী কাউন্সিলর আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই ডেপুটি স্পিকার কাউন্সিলর আয়াস মিয়া এবং ফারুক আহমেদ সুন্দর সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলের মানুষের পাশে দাঁড়াবে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা প্রবাসী অ্যাসোসিয়েশন ইউকে সোমবার পূর্ব লন্ডনের নিউ রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে এ ঘোষণা দেওয়া হয় ইফতার পূর্ব আলোচনার সভায় বন্যা দুর্গতদের জন্য তাৎক্ষণিক ফান্ড রেইজ করা হয় যা শীঘ্রই বন্যা দুর্গতদের মধ্যে বন্টন করা হবে সংগঠনের সভাপতি রেজাউল কবির জাগিরদার রাজার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তিলওয়ার হোসেনের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মুমিন খান ইকবাল হুসেন ডক্টর ওয়াব আলী আবুল লেইস সাবেক কাউন্সিল मुस्लिम सेंटर आयोजित एक संबद सम्मेलन जाना है संबद सम्मेलन लिखित बक्त्य पाठ करें इसलंडन मस्जिद और लंडन मुस्लिम सेंटर सेक्रेटर आयुब खान स्वागत बक्त्य रखें निर्वाह परिचालक दलवार खान अन्य मध्य और बक्तव्य रखें चेयरमैन मोहम्मद हबीबुर रहमान ट्रस्टी डर मोहम्मद अब्दुल बारी इमाम और खतीब शाह अब्दुल कईयूम और ट्रेजरार मोहम्मद अब्दुल मालिक অন্তরে সাভার ইউকের উদ্যোগে সম্মেলন ও ইফতার পার্টি বুধবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সকলের সকলে পনেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন সভাপতি সিরাজুল ইসলাম সহ সভাপতি বাবুল মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক শহীদুল আলম এবং সহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আলিমুল হক লিঠন ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় মুসলিম জাহানের জন্য দোয়া করা হয় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে তৃণমূল বিএনপি ফ্রান্সের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি দেবেশ বড়ুয়া জানান প্যারিসের ক্যাটসিমার 
একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত ইফতার পূর্ব আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন তৃণমূল বিএনপি সভাপতি ইকবাল হোসেন আলী মেহেদি হাসান রিমনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাইদুল ইসলাম সাইফুল আলম রাসেল এসানুর রহমান রাসেল রফিক আহমেদ সহ আরও অনেকে এরপর বিশেষ মোনাজাতে জিয়া পরিবার সহ দেশ ও বিশ্ব মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয় সংবাদ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে আল্লাহ হাফেজ